টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রাপ্য হিসাব সময়ের হিসাব রক্ষণের পঞ্চম যে পর্ব সেটাতে তোমাদেরকে এখন দেখাবো কিভাবে নতুন অনাদায় পানা সঞ্চিতি নির্ণয় করতে হয় দেখো এক্স লিমিটেডের আমি লাংশিক এখানে প্রাপ্য হিসাব কত আছে পঞ্চাশ হাজার অনাদায় পানা সঞ্চিতি আছে পুরাতনটা সাত হাজার লিখিত বা অবলোপনকৃত অনাদায় পানা বা কুড়িন আছে কত আট হাজার টাকা এ বছর ধারে বিক্রয় পঁয়ত্রিশ হাজার হিসাবভুক্ত হয়নি দেনাদারের নিকট থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় যোগ্য অবশিষ্ট প্রাপ্য হিসেবের উপরে দশ পার্সেন্ট সঞ্চিতি আমাদের করণীয় হচ্ছে নতুন অনাদায় পাওয়ানো সঞ্চিতি কীভাবে নির্ণয় করবো এটা তোমরা একটু দেখো যদি আমি আবেদা করার সময় তোমাদেরকে স্টিল এটা একবার দেখাই সিবি তারপরে ম্যাক্সিমাম সময় কোশ্চেন ক নম্বর কোশ্চেন এটা আসে যে নতুন অনাদায় পাওয়ানো সঞ্চিতি নির্ণয় করো বা নির্ণয় করে দেখাও তাহলে আমরা এখন কি করব নতুন অনাদায় পাওয়ানো সঞ্চিতি নির্ণয় করব এই যে নতুন অনাদায় পানো সঞ্চিতি নির্ণয় অনাদায় পানো সঞ্চিতি নির্ণয় এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এটা তোমরা যে কোনোভাবে করতে পারো অনেকে তোমরা বক্স কেটে করো আবার অনেকে বক্স না কেটে করো যেভাবে করো এটা কি অ্যাকসেপ্টেবল কারণ এটা স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট কোনো কি নাই ঘর নাই দেখো তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে নতুন আমাদের পানো সঞ্চিতি এই দেখো বলছে যে অবশিষ্ট দেনাদের উপর দশ পার্সেন্ট সঞ্চিতি এইটাই আমাদের নতুন আমাদের পানো সঞ্চিতি তাহলে আমাদের টোটাল প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার কত আছে আমরা এটা বের করবো দেখো আমাদের প্রাপ্য হিসাব কিন্তু কত আছে প্রাপ্য হিসাব এই দেখো বক্সে একটা আছে পঞ্চাশ হাজার তাহলে এই পঞ্চাশ হাজার আমরা নিয়ে আসি যোগ দেখো এ বছর ধারে বিক্রয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তার মানে কি অলিখিত বিক্রয় তাহলে যোগ আমরা কি করব অলিখিত বিক্রয় অলিখিত বিক্রয় কত আছে পঁয়ত্রিশ হাজার তাহলে এই পঁয়ত্রিশ হাজার আর পঞ্চাশ হাজার যোগ করলে আমাদের কত হচ্ছে পঁচাশি হাজার দেখো টোটাল প্রাপ্য হিসাব হচ্ছে কত পঁচাশি হাজার তার মধ্যে দেখো বলছে দেনাদারের নিকট থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় আমরা ধরতেছি দেনাদার আমাদেরকে পাঁচ হাজার টাকা নাও দিতে পারে তার মানে এটা আমাদের কি কুড়িন বা অনাদায় পাও না যেটাকে আমরা খারাপ ঋণ বলি মানে পাইতেও পারি নাও পাইতে পারি আমরা ধরে রাখছি যে এটা পাবো না এই জন্য এটাকে কুড়িন বলি তাহলে এইখান থেকে পঁচাশি হাজার টাকা টাকা থেকে আমরা এখন মাইনাস করব বাদ অলিখিত বা অবলোপন করা হয়নি এমন অনাদায় পাওনা তাহলে অলিখিত অনাদায় পাওনা অনাদায় পাওনা এটা কত পাঁচ হাজার মাইনাস করো পাঁচ হাজার যদি মাইনাস করো তাহলে কত আসবে আশি হাজার এই আশি হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের কি মোট প্রাপ্য হিসাব নিট প্রাপ্য হিসাব তাহলে আমাদের এই আশি হাজার টাকা দেখো এই যে আশি হাজার এটা হচ্ছে কি নিট প্রাপ্য হিসাব তার মানে প্রাপ্য হিসাব থেকে যেটা আদায় হবে না সেটা বাদ দেওয়ার পরে আমাদের ফাইনালি আশি হাজার টাকার প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার আছে এখন এই আশি হাজার টাকার উপরে আমরা সঞ্চিতি ধার্য করব তাহলে এই যে নতুন সঞ্চিতি নতুন সঞ্চিতি বা অনাদায় পাওয়ানো সঞ্চিতি সমান সমান এই আশি হাজার টাকা গুণ কত পার্সেন্ট বলছিল দেখো দশ পার্সেন্ট আমরা এখানে এই যে দশ পার্সেন্ট সমান সমান আট হাজার টাকা এই আট হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের কি নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি এই দেখো নতুন সঞ্চিতি আমাদের কত আসছে আট হাজার টাকা আসছে এই আট হাজার টাকা আমাদের নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো কিভাবে আমরা নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করব প্রথমে আমরা প্রাপ্য হিসাব নিয়ে আসবো প্রাপ্য হিসাবের সাথে যদি ধারে বা অলিখিত বিক্রয় থাকে যেটা হিসাবভুক্ত হয়নি ওটা যোগ করব করার পরে যদি আমাদের কি দেনাদারের কাছ থেকে এত টাকা আদায় যোগ্য নয় দেনাদার দেউলিয়া হয়ে গেছে বা দেনাদারের নিকট থেকে এত টাকা আদায় হবে না এরকম বলা থাকে ঠিক যত অ্যামাউন্ট টাকা আদায় হবে না সেটা মাইনাস করবো যেমন এখানে আমাদের পাঁচ হাজার টাকা আদায় হবে না আমরা পাঁচ হাজার মাইনাস করছি করে আশি হাজার দেখো আশি হাজার টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট সঞ্চিতি ধার্য করছি যেটা হচ্ছে আট হাজার টাকা এই ছিল আমাদের নতুন অনাদায় মানুষ সঞ্চিতি ধার্যের নিয়ম এরপরে আমি তোমাদেরকে আরও বিষয় দেখাবো তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকে ও আমার সাথে থেকো আজ এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ